నేను డాక్టర్ నమ్రత యూనివర్సల్ సృష్టి ఫర్టిలిటీ అండ్ డిసీజ్ సెంటర్ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఈరోజు మనము ఐవీఎఫ్ సైకిల్లో ఎండోమెట్రియల్ క్వాలిటీ ఎగ్ క్వాలిటీ అంటూ ఉంటుంది ఈ రెండే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్ క్వాలిటీ దేనికి ఇంపార్టెంటు ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఎగ్ బాగుంటేనే స్పెర్మ్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది రెండు కలిపి పిండం ఏర్పడుతుంది సో ఈ పిండం ఏర్పడినాక అది వచ్చి నాటుకునేది ఎక్కడ ఎండోమెట్రియంలో గర్భాశయం లోపల పొరలో ఈ ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ బాగుంటేనే ఆ యొక్క పిండము నాటుకుంటుంది పిండం క్వాలిటీ బాగుండాలి ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ బాగుండాలి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండోమెట్రియల్ క్వాలిటీ బాగోకపోతే ఏమవుతుంది పిండం నాటుకోపోవచ్చు లేదు నాటుకున్నాక అబోర్షన్ అవ్వచ్చు లేదు పెరగకపోవచ్చు నాటుకుంటుంది ఒక్కోసారి పెరగదు మళ్ళీ సో ఈ ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఎండోమెట్రియంని ఒక స్కాన్ ద్వారా ఇంట్రావెజనల్ స్కాన్ అంటే అల్ట్రాసోనోగ్రామ్ అల్ట్రాసోనోగ్రామ్ చేసి ట్రాన్స్వెజనల్ సోనోగ్రఫీ ద్వారా ఎండోమెట్రియంని కొంచెం అసెస్ చేస్తాం తర్వాత హిస్టరోస్కోపీ అనే పద్ధతి ద్వారా అసెస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎండోమెట్రియల్ బయోప్సీ అనే పద్ధతి ద్వారా కూడా కొంత అసెస్ చేస్తాం తర్వాత మంచిగా ఈ ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మంచి ఇంజక్షన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎగ్ని అంటే మనకి ఫాలికల్ని అసెస్ చేస్తాం ఫాలికల్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ఓవరీలో ఇంతంత ఫాలికల్స్ వస్తాయి కదా ఆ ఫాలికల్ లోపల గుడ్డు ఊసైటు ఉంటుంది ఫాలికులర్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫాలికల్స్ని కూడా కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం వాటి సైజ్ కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఎండోమెట్రియంని కూడా కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్లో ఐవీ ఐవీఎఫ్ ఆర్ ఇక్సీ ప్రాసెస్లో ఎవ్రీ డే కానీ ఆల్టర్నేట్ డేస్ కానీ స్కాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఎగ్ క్వాలిటీని అసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అలాగే ఈ యొక్క ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ కూడా అసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము వీటి ఈ రెండు కూడా అసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎండోమెట్రియం అనేది బయట ఉన్న రెండో రోజు నుంచి ఐ మీన్ ఆ యొక్క ఇంజక్షన్స్తో ఇంకా మంచిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రోజుకి ఒక మిల్లీమీటర్ మిల్లీమీటర్ చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎగ్సైజ్ అయితే రోజుకి రెండు మిల్లీమీటర్ల చొప్పున పెరుగుతుంది బయట వచ్చిన రెండో రోజున మనకి ఇంజక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన రెండో రోజున ఫస్ట్ డేన ఒక మనకు ఒక టూ మిల్లీమీటర్స్ అట్లా ఉంటుంది ఆ టూ మిల్లీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అలా ఫోర్త్ డే స్కాన్ చేస్తే ఎయిట్ మిల్లీమీటర్స్ ఎగ్సైజ్ అలాగే ఎండోమెట్రియం ఉంటుంది ఫోర్త్ డే స్కాన్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది అలా స్లోగా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఎండోమెట్రియం మేము ఒక మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ మిల్లీమీటర్ బయట ఉన్న పదో రోజున ఐ మీన్ ఇంజక్షన్స్ చేసిన పదో రోజున పదకొండో రోజుకు అలా వస్తుంది అలాగే ఎగ్ ఏమో ఇరవై మిల్లీమీటర్ల సైజ్ పెరుగుతుంది సో ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీని ఎట్లా అసెస్ చేస్తాము అంటే ఎండోమెట్రియం మోర్ దాన్ ఫోర్టీ మిల్లీ ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు మిల్లీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఎండోమెట్రియం మనకి బాగుంది సైజ్ బాగుంది దాని క్వాలిటీని అసెస్ చేయడం అనేది మనం ఎంత అసెస్ చేసినా కానీ మనం లోపల బిడ్డని రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి దాని క్వాలిటీ బాగుంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే అంతకుముందు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా మామూలుగా బిడ్డ నాటుకుని చక్కగా పెరిగి ఏదో ఏదో వేరే ప్రాబ్లం వల్ల ఏడు నెలలోనూ ఎనిమిదో నెలలోనూ అబోర్షన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి యూజువల్గా ఎండోమెట్రియం బిడ్డను పట్టుకుంది కాబట్టి బాగుంది బిడ్డను పట్టుకుంటే ఏంటి ఎండోమెట్రియం బాగుంది అన్నట్టు లెక్క అయితే ఎండోమెట్రియం ఒక్కోసారి ఏం చేస్తుంది ఆ యొక్క బిడ్డని మొయ్యలేక ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల ఆ బిడ్డతో దానికి ప్రాబ్లం వస్తే ఏమైనా టాక్సిటీ ఏర్పడినా కూడా అది దాన్ని తోసేస్తుంది బిడ్డని అలా అబోర్షన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి యూజువల్గా ఎండోమెట్రియం లెస్ దాన్ సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ అంటే ఏడు మిల్లీమీటర్ల కన్నా తక్కువ ఉంటే మంచిగా లేదు అని అర్థం అలాగే మనకి ఏడు నుంచి పది వరకు ఉంది పది మిల్లీమీటర్ల వరకు వచ్చిందంటే పర్వాలేదు అని అర్థం పది నుంచి పన్నెండు మిల్లీమీటర్లు అంటే బాగుంది అని అర్థం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు మిల్లీమీటర్లు అంటే చాలా బాగుంది అని అర్థం మోర్ దాన్ ఫోర్టీన్ అంటే పద్నాలుగు మిల్లీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్సలెంట్గా ఆదిరిపోయింది అని అర్థం ఇదనమాట సో దాన్ని ఈ విధంగా సైజులు పెరిగిన కొద్దీ మనకి మంచిగా ఎండోమెట్రియం అనేది ఆ బిడ్డను పట్టుకోవడానికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనకి చాలా వరకు కోఆపరేటివ్గా ఉంటుంది సో ఈ ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఎండోమెట్రియంలో గ్లాండ్స్ గ్రంథులు ఉంటాయి తర్వాత బ్లడ్ సప్లై చాలా బాగుంటుంది బ్లడ్ సప్లై బాగుండాలి ఆ తర్వాత మనకి లోపల ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అని తర్వాత ఫీటోప్రోటీన్స్ అని ఆల్ఫా ఫీటోప్రోటీన్స్ అని తర్వాత ట్యూమర్ నైక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఇవన్నీ కూడా చాలా మోతాదుల్లో ఉంటాయి సో మంచి ఈ ఫ్యాక్టర్సు మోతాదులు మంచిగా ఉంటే అప్పుడు తొందరగా అతుక్కుంటుంది
బిడ్డని పట్టుకోవడానికి చాలా గట్టిగా పట్టుకోవడానికి మనము మన తరపు నుంచి కొన్ని ఎయిడ్స్ అనమాట ఎక్స్ట్రా చేస్తూ ఉంటాం చివరికి మనకి బిడ్డ పట్టుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ఎండోమెట్రియం బిడ్డను పట్టుకోకపోతే ఎండోమెట్రియంలో ఎక్కడో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లు బిడ్డను వదిలేసినా కూడా అబోర్షన్ అయినా కూడా ఎండోమెట్రియంలో కానీ బిడ్డలో కానీ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు క్రోమోజోమల్ అనామలీస్ ఆఫ్ ద బేబీ అవ్వచ్చు ఫీటస్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఎండోమెట్రియంలోనే ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు ఎండోమెట్రియము కీను ఆ బిడ్డకి పడకపోవచ్చు ఆ రెండింటికి కూడా ఆ కరెక్ట్గా కోఆర్డినేషన్ లేకపోయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కూడా జరుగుతుంది సో ఎండోమెట్రియం క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక అంటే కన్సెప్షన్ కోసం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను డాక్టర్ నమ్రత యూనివర్సల్ సృష్టి ఫర్టిలిటీ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని ఈరోజు తిన్న ఎండోమెట్రియం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము తిన్న ఎండోమెట్రియం అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూజువల్గా మనకి ఒక రెండు కారణాలు ఉంటాయి మంచి గుడ్డు కావాలి ఫర్టిలైజేషన్కి మంచి ఓవరీ బాగుండాలి మంచి గుడ్డు బయటకు రావాలి మంచి విధికణం ఉండాలి రెండు కలిపి పిండాన్ని తయారు చేయాలి ఆ పిండం బాగుండాలి అట్లాగే మీకు మంచి ఎండోమెట్రియం ఉండాలి అలాగే మీకు మంచి ఎండోమెట్రియం కూడా ఉండాలన్నమాట ఎండోమెట్రియం అంటే గర్భాశయం లోపల పొర ఈ గర్భాశయం లోపల పొర యూజువల్గా బయట ఉన్న రెండో రోజు నుంచి కొంచెం కొంచెంగా పెరగడం మొదలవుతుంది నెమ్మదిగా పది పదకొండు పన్నెండు రోజులకు వచ్చేటప్పటికి ఒక పన్నెండు మిల్లీమీటర్ల సైజు రావాలి సో ఈ గర్భ నుంచి లోపల పొర మూడు లైన్లుగా ట్రిపుల్ లైన్ ఎండోమెట్రియం అంటాం ట్రిపుల్ లైన్ ఎండోమెట్రియంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక్కోసారి థిక్ ఎండోమెట్రియం అంటాం థిక్ ఎండోమెట్రియం అంత మంచిది కాదు బట్ ఓకే అలాగే ఇన్వర్టర్ టీ షేప్ ఎండోమెట్రియం అంటాం టీ తిరిగేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట అందులో కూడా ఎండోమెట్రియం అంత మంచిగా ఉండదు ఈ ఎండోమెట్రియం ఊరికే పేరుకి మాత్రం మనం ఎండోమెట్రియం అనుకుంటుంటాం కదా ఈ ఎండోమెట్రియం లోపల మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే మంచిగా మనకి బిడ్డని పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి బిడ్డని వద్దు అనుకుని రిజెక్ట్ చేయడానికి కూడా కొన్ని కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనకి బిడ్డను పట్టుకోవడానికి ఉండే కాంపౌండ్స్ చాలా మంచిగా ఉండాలి బిడ్డని రిజెక్ట్ చేయడానికి చూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ బ్యాడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఎక్కువ ఉండకూడదు గుడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి సో మంచిగా ఎండోమెట్రియం డెవలప్ అవడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అనమాట మంచి మందులు ఉంటాయి కొన్ని మల్టీ మల్టిపుల్ మినరల్స్ తర్వాత యాంటాక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ కలిసి ఉన్న మెడిసిన్స్ యూజువల్గా ఇస్తూ ఉంటాము అట్లాగే వెజైనల్ ప్రోబయాటిక్స్ కూడా ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ ఐబిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీటిల్లో సో ఇప్పుడు మనకి ఎండోమెట్రియము ఎలా ఉంటే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ బాగా అతుక్కుంటుంది ట్రిపుల్ లైన్ ఎండోమెట్రియం ఉండాలి ఎండోమెట్రియం మోర్ దాన్ ఫోర్టీన్ మిల్లీమీటర్స్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఎండోమెట్రియం అంటాం అనమాట అంటే డెఫినెట్గా ఇంక గన్ షాట్ అతుక్కుంటుంది లోపల బిడ్డ అలాగే పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు మిల్లీమీటర్లు ఉంటే గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత టెన్ టు ట్వెల్వ్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే గుడ్ బిలో టెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే యావరేజ్ బిలో సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే వెరీ బ్యాడ్ సో ఒక్కోసారి సైకిల్ కూడా ఐవీఎఫ్ సైకిల్ లాంటివి కూడా స్కిప్ చేసేసి మళ్ళీ తర్వాతకి పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం అనమాట మళ్ళీ ఇంకోసారి మనం ప్రయత్నిస్తాం ఈ లోపల మనకి ఒక్కోసారి ఎండోమెట్రియం పెరగడానికి ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అనేది తయారు చేసి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ ఒకటి రెండు సార్లు చేస్తే కూడా ఎండోమెట్రియం లోపల మంచిగా పెరుగుతుంది ఒక్కోసారి స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఉపయోగం అయితే స్టెమ్ సెల్స్ దొరకవు కదా మామూలుగా దొరికితే మాత్రం స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది సో వీటన్నిటి వల్ల వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఎండోమెట్రియం అనేది మంచిగా ఉంటే ఎండోమెట్రియం అనేది గర్భాశయం లోపల పొర ఈ ఎండోమెట్రియం ని మనం బిడ్డను తయారు చేసి పెట్టే ముందు హిస్టోస్కోపీ అనే పద్ధతిలో చూసుకుని ఎండోమెట్రియం లోపల ఏమైనా అతుకులు ఉన్నాయా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా నెక్రోసిస్ ఉందా కాలిప్స్ ఉన్నాయా తర్వాత అంటే మాంసపు ముద్దలు లాంటివి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే వేరే ఎండోమెట్రియం అంతా కూడా పూర్తిగా లోపల అంతా కూడా థిక్గా అయిపోయి పూర్తిగా అతుకులు అతుకులు పొంతలాగా అయిపోయి అషర్మ్యాన్ సిండ్రోమ్ అంటే లోపల అసలు బిడ్డని పట్టుకోక లేని స్టేజ్ ఉందా అసలు మామూలుగా మెన్సెస్ సరిగ్గా రాదు కొంతమందికి చాలా చిన్న తక్కువ అనమాట అంటే ఒక డ్రాప్ రెండు డ్రాప్లు కనిపిస్తుంది వాళ్ళకు కూడా ఎండోమెట్రియం సరిగ్గా ఉండదు సో ఇదంతా కూడా మందు మనం హిస్టోస్కోపీలో చూసుకుని హిస్టోస్కోపీ ద్వారా మనం అంతా కూడా ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం ముందు చేసుకున్నాక ఎండోమెట్రియం లోపలికి బిడ్డని పెడతాం అనమాట ఈ ఎండోమెట్రియం బాగా ఉండి మంచిగా బలంగా ఉంటే వెంటనే బిడ్డను పట్టుకుంటుంది ఒక్కోసారి ఇద్దరు బిడ్డలను కూడా ముగ్గురు బిడ్డలను కూడా పట్టేసుకుంటుంది లేదు ఇది బాగా లేదు వీక్గా ఉంది అంటే బిడ్డని మరలా రిజె
ఈ ఎండోమెట్రియం మనకి ఈ ట్రీట్మెంట్ విధానంలో బిడ్డల్ని పట్టుకోవడంలో ట్రీట్మెంట్ లేకపోయినా కూడా బిడ్డల్ని పట్టుకోవడంలో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కోసారి ఎండోమెట్రియంలో అడ్డుగోడలు ఉంటాయి పొరలు లాంటివి అది కూడా మంచిది కాదు సెప్టమ్ ఒకసారి రిసెక్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ బ్లడ్ సప్లై అది సరిగ్గా లేకోకుండా దానిలో మనకి బిడ్డని పట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆ తర్వాత సెప్టల్ రిసెక్షన్ ఫైబ్రాయిడ్ ఫైబ్రాయిడ్ తీసేస్తాం మయోమెక్టమీ అంటాం ఆ మయోమెక్టమీలో కూడా ఎండోమెక్టమీ లోపల పొర ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అట్లాగే సబ్ సబ్ మ్యూకస్ మయోమ అంటే ఈ యొక్క ఫైబ్రాయిడ్ అనేది గర్భాశయం లోపల పొరలకి పక్కనే అతుక్కుని ఉంటుంది వాళ్ళలో కూడా ఈ చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అబార్షన్ అది అవుతుంది పిల్లల్ని పట్టుకోకపోవడం అనేది జరుగుతుంది బిడ్డని పట్టుకోకపోవడం జరుగుతుంది సో ఇలాగ ఎండోమెట్రియం అనేది మనకి చాలా బాగుండాలి ఎండోమెట్రియం బాగుపోతే కనుక మనకి సక్సెస్ రేటు తక్కువగా ఉంటుంది హలో నేను డాక్టర్ నమ్రత యూనివర్సల్ సృష్టి ఫర్టిలిటీ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ చీఫ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఈరోజు మనం ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్కి అటెండ్ అయ్యే కపుల్కి ఎన్ని ప్రొసీజర్ అంటే ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాల్సి రావచ్చు లేదు డయాగ్నోసిస్ చేయించుకోవాల్సి రావచ్చు లేదు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏముంది మీకు ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి కావచ్చు లేదు ఐవీఎఫ్కి ముందు కావచ్చు ఐసీఎస్ఏ ముందు కావచ్చు ఐయుఐ ముందు కావచ్చు ఏదైనా కానీ అసలు ఎట్లాంటి టెస్ట్స్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే చాలామంది కపుల్స్కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి అసలు డాక్టర్స్ ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా టెస్ట్లు అడుగుతున్నారు ఈ టెస్ట్లన్నీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా మాకు అంతకుముందు హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇవన్నీ టెస్టులు చేశారు ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వారికి ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడానికి మనం ఈ విధమైన టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎనీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అసలు మామూలుగా ఒక ఆరు సంవత్సరాలు అయ్యింది ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు యాక్చువల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఒక సంవత్సరం లోపల భార్యాభర్తలు ఇద్దరు చక్కగా దగ్గరుండి న్యాచురల్గా హ్యాపీగా ఉంటే వన్ ఇయర్ లోపలే డెఫినెట్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి నూటికి తొంభై మందికి ప్రెగ్నెన్సీ అలా వచ్చేస్తుంది పది మందికి రాదు ఈ కాలంలో ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో ఏమవుతుందంటే పది మంది కాదు దాదాపు ఇరవై పాతిక మందికి కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఆ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి వేరే సార్ డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే ఫస్ట్ ఎందుకని ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది త్వరగా మనకు రావట్లేదు అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ఏమేమి టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి చూద్దాం భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వస్తారు భర్తకి పరీక్షలు చేయాలి భార్యకి పరీక్షలు చేయాలి కొంతమంది భర్తలు అంటారు మా ఆవిడ చేయండి ముందు ఆవిడ చేసిన తర్వాత తర్వాత మేము చూస్తాం అంటారు అలా అలా స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు స్కిప్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఏమి ఉండదు పిల్లలు కావాల్సింది వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళిద్దరిలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నా కూడా ఇద్దరు అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిందే ఇద్దరు పిల్లలు పుట్ట పుడతారు పిల్లల కోసమేవి పెళ్లి చేసుకోలేదు చాలా వేరియస్ కాజెస్ ఉన్నాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి భార్యకు భర్త భర్తకు భార్య తోడునేడుగా ఉందామని పెళ్లి చేసుకుంటారు కాబట్టి పిల్లలు అనేది ఎవరిలో అయినా ఏ విధమైన ప్రాబ్లం వల్ల అయినా అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేకపోవడం వల్ల కూడా పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనేది ఒక్కోసారి జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇద్దరికి భార్యకి భర్తకి ఇద్దరికి పరీక్షలు చేయడం చాలా చాలా అవసరం అయితే భర్తకి ఏమేమి పరీక్షలు చేస్తాం భర్తకి కంప్లీట్ బ్లడ్ ప్రొఫైల్ అంటే టోటల్గా బ్లడ్ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి తర్వాత ఆయనకి ఏమైనా షుగర్ ఉందా లేకపోతే హార్ట్ అంతా బాగుందా కిడ్నీ అంతా బాగుందా లివర్ అంతా బాగుందా తర్వాత సీరలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏమైనా హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకేమైనా పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు కొన్ని ఏమైనా అవసరమైన బ్లడ్ టెస్ట్లు చేస్తాం యూజువల్గా ఈ బ్లడ్ టెస్ట్లు సరిపోతాయి అన్నీ బాగున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం వీధి కణాలు పరీక్షలు చేస్తాం అంటే సెమన్ అనాలసిస్ అంటే సింపుల్గా సెమన్ అనాలసిస్ చేయొచ్చు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా సెమన్ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ అనాలసిస్ చేయడం అనేది ఉంటుందన్నమాట తర్వాత దాన్ని అవసరమైతే క్లియర్ చేస్తాము డీ డాలిటేషన్ అండ్ ఇవాక్యువేషన్ క్యూరిటేజ్ కూడా చేస్తాం చేసి అక్యురేట్స్ అక్యురేటింగ్స్ అన్నీ కూడా క్యూరేట్ చేసిన పదార్థం అంతా కూడా హిస్టోపెథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే దానిలో మనకి సరిపడా స్టేజ్లో ఉందా ఇప్పుడు మనం ఇరవై మూడో రోజున ఒక పరీక్ష చేసాము ఈ హిస్టోస్కోపీ చేసాము దానిలో మనకి తెలుస్తుంది అది ప్రోరిఫరేటివ్ ఫేజ్ ఉందా సెక్రటరీ ఫేజ్ ఉందా ఇట్లాంటివి కొన్ని చూబర్ క్లోజిస్ ఏమన్నా ఉందా టీవీ అనే దానికైతే యూజువల్గా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మెన్షువల్ సైకిల్ అట్లా చేస్తూ ఉంటాము ఎండోమెట్రియల్ బ్యాప్సీ తీస్తాం
లాప్రోస్కోపీలో చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది లాప్రోస్కోపీ చేయాలా హిస్టరోస్కోపీ చేయాలా ఊరికే చెప్తున్నారా అస్సలు ఊరికే చెప్పరు హిస్టరోస్కోపీ అనే పరీక్ష చేసిన అట్లుగానే లాప్రోస్కోపీ కూడా చేయాలి పూర్వకాలంలో లాప్రోస్కోపీ బదులు యాక్చువల్గా హిస్టరోస్ ఆల్పింగోగ్రామ్ అని ఒక పరీక్ష చేసేవాళ్ళు దానిలో కొంచెం ఆర్డ్గా ఉంటుంది వేరే దగ్గరికి ఎక్కడికో ఎక్స్రే ఉన్న యూనిట్కి తీసుకెళ్ళడం అందులో ఒక డై పంపించడం గర్భ సంచి ద్వారం లోపల నుంచి దాన్ని పట్టుకోవడం అక్కడ మత్తు ఇవ్వకోకుండా ఇబ్బంది పడటం బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉండడం అంటే అది మత్తిచ్చి చేయకూడదు అనమాట ఆ టెస్ట్ హిస్టరీ సాల్పింగోగ్రామ్ అంటే ట్యూబ్స్ రెండు ఓపెన్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చూస్తానికి మాత్రమే చేసే టెస్ట్ సో ఆ టెస్ట్ చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదంతా ఫీమేల్స్ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ అసిస్టెంట్స్ కానీ వచ్చి చేసినా కూడా మేల్ పీపుల్ ఎక్స్రే తీస్తూ ఉంటారు అది చాలా ఆర్డ్గా ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా వరకు నేను నా మటుకు నేను హెచ్ఎస్డి చేయడం తగ్గించేశాను ఎందుకంటే అది ఒకే ఒక పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ ఆ పరీక్ష చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఎంతోమంది పేషెంట్స్ బాబోయ్ మేము అసలు ఇలాంటి ప్రొసీజర్సే చేయించుకోము అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అంటే భయపడిపోయేవాళ్ళు బోల్డ్ మందిని చూసాను నేను ఎందుకంటే చాలామంది బయట చేయించుకుని వస్తారు కదా ఎక్స్రే తీసుకుని మేడం అది చాలా భయంకరం అంటారు కానీ అది నిజంగానే భయంకరం కాకపోతే అవకాశం లేని చోట అయితే హెచ్ఎస్డి చేయడము అదంటే బేసిక్ టెస్ట్ తక్కువ అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది అనేదే కానీ అదర్వైజ్ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ లాప్రోస్కోపీ ఈ లాప్రోస్కోపీలు ఏం చేస్తాం చిన్న హోలే చేస్తాం ఏం పెయిన్ ఉండదు జనరల్ అనస్తీషే ఇస్తాం ఈవెన్ హిస్టరోస్కోపీ కూడా జనరల్ అనస్తీషే ఇస్తాం హిస్టరోస్కోపీలో అయితే అసలు ప్రొద్దున్న జస్ట్ చేస్తే టూ త్రీ త్రీ అవర్స్కి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అసలు పెయిన్ గీన్ ఏం ఉండదు అనమాట సో అది అలాగే లాప్రోస్కోపీ అయితే ఈవినింగ్ వరకు ఉంచేసి పంపించేస్తాం లాప్రోస్కోపీలో మనకి యూట్రస్ తెలుస్తుంది యూట్రస్ బ్లడ్ సప్లై దాని షేప్ అది ఏమైనా ఎయిటీ వైపు అయినా డీవియేట్ అయ్యి ఉందా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా యూట్రస్ దేనికైనా అతుక్కుని ఉందా అలాగే ఓవరీస్ ఓవరీస్ తర్వాత ట్యూబ్స్ ఈ ట్యూబ్స్ షేప్ అనోటమీ ఫిజియాలజీ ఎట్లా ఉంది అంతా బాగుందా అనోటమీ బాగుందా ఆ ట్యూబ్స్ చివర ఏమైనా హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఉందా ట్యూబ్ ఏమైనా వంకర్గా ఉందా లాంగ్గా ఉందా లేకపోతే ఏమైనా అంతకుముందు ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఎఫెక్ట్ అయిందా ఆ తర్వాత ట్యూబ్ ట్యూ లైక్ ట్యూబ్ నీట్గా ఓవరీకి ను ట్యూబ్కి రిలేషన్ బాగుందా ఆ ట్యూబ్ చక్కగా ఓవరీ దగ్గర నుంచి ఎగ్గి తీసుకోగలదా సో ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట తర్వాత అట్లానే మళ్ళీ ట్యూబల్ పేటెన్సీ అంటే ట్యూబ్స్ రెండు ఓపెన్గా ఉన్నాయా లేదా అని కింద నుంచి ఒక మందు పంపించి ట్యూబల్ పేటెన్సీ కూడా టెస్ట్ చేస్తాం సో ఈ లాప్రోస్కోపీలో ట్యూబల్ పేటెన్సీ టెస్ట్ చేసాక ట్యూబ్స్ రెండు బాగుంటే కనీసం ఒకటన్నా బాగుంటే ఐయుఐ ట్రై చేయొచ్చు ఒకవేళ ట్యూబ్స్ ఏమాత్రం బాగోకపోయినా కూడా ఐయుఐ కూడా ట్రై చేయకూడదు అవస అనవసరం అలాగే ట్యూబ్స్ చివర హైడ్రోసాల్పింగ్స్ కానీ పయోసాల్పింగ్స్ ఎంటోసాల్పింగ్స్ లాంటివి ఉంటే ఆపరేషన్ చేసి అంతవరకు ఓపెన్ చేయొచ్చు ట్యూబ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ట్యూబ్ అని ఫింబ్రియ చక్కగా నీట్గా ఉండి ఎగ్గిన పట్టుకునే అంత కెపాసిటీ మరలా మరలా రాదు అలాగే ట్యూబ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు లోపల ఉన్న సిలియా ఫ్లాజెల్లాలు సరిగా ఫంక్షన్ చేయవు అనమాట చాలా చిన్న స్ట్రక్చర్ వాన పంపిల్లలాగా ఉంటుంది సన్నగా ఆ ట్యూబ్ సో ఆ ట్యూబ్లో ఉన్న సిలియా ఫ్లాజెల్లా ఫ్లూయిడ్ కరెంట్స్ పూర్వం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉండడం వలన ఒకసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయింది మరలా మనం ఎంత సరి చేసినా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎవరైనా సరే ట్యూబుల్ రీ మామూలుగా రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీ అంటాము మైక్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ ఏమన్నా చేసిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ కనుక మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే మరలా ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువగా టైం వేస్ట్ చేయకండి వెంటనే ట్రీట్మెంట్కి రావాలి సో ట్యూబ్స్ కనుక బాగోకపోతే ఏం చేయాలి మీరు ఇమీడియట్గా ఐవీఎఫ్ ఆర్ ఇక్సీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి యూజువల్గా ఇక్సీ ట్రీట్మెంట్ భర్త యొక్క వీర్యకణాల్లో బాగా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఆడవాళ్ళలో తక్కువ ఎగ్స్ ఉన్నా ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అయినా ఇక్సీ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం కదా సో ఐవీఎఫ్ అయినా ఇక్సీ అయినా ఐయుఐ అయినా ఏదైనా సరే ఈ టెస్ట్లన్నీ కూడా ఒకసారి చేయించుకుని మీరు ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టుకుంటే మీకు చాలా మంచిది రిజల్ట్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది అనమాట